నమస్తే వెల్కమ్ టు నేషనల్ స్టార్ అండ్ ఇవాళ మన ప్రోగ్రాం ద అదర్ సైడ్ సో ఇవాళ మన అదర్ సైడ్లో మనతో పాటు రఘునందనరావు గారు ఉన్నారు మరి వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం మనకి జస్ట్ వారు ఒక పొలిటిషియన్గానే తెలుసు మరి అదర్ సైడ్లో ఎలా ఉంటారో వారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం నమస్తే అండి గుడ్ ఈవినింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ టు అవర్ స్టూడియో యూర్ వెల్కమ్ సార్ యాక్చువల్లీ మీరు ఒక పొలిటీషియన్గా ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిందే మీరు ఎలా ఉంటారు ఏంటి అనేది కాకపోతే పొలిటీషియన్స్లో లీవ్స్ వీక్ ఆఫ్స్ ఇలాంటివి ఉండవు కాబట్టి ఎప్పుడైనా టైం దొరికినప్పుడు మీరు ఎలా ఉంటారు ఎవరితో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారు ప్రశాంతంగా ఇంట్లో ఉండి తెలుగు సినిమాలు ఏమైనా ఉంటే చూస్తాను సినిమాలు అంటే బాగా ఇష్టం బాగా ఇష్టం ఎక్కువ ఎవరు సినిమాలు చూస్తారు సార్ అన్నీ చూస్తాను లేటెస్ట్ మూవీస్ అన్నీ చూస్తుంటారు సో అప్డేట్లో ఉంటారు అనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాస్ట్ మీరు చూసిన మూవీ మీరు అట్లా అడిగితే నేను ఏం చెప్పలేదు అలా వైకుంఠపురం అలా వైకుంఠపురం సార్ అది చాలా కాలం అయిపోయింది సార్ అప్పటి నుంచి మీకు ఇప్పటి వరకు గ్యాప్ దొరకలేదు కొత్త బాయ్ కొత్తగా కనబడి అయితే ఏం లేదు కొత్త ఫేవరెట్ హీరో సో ఒక్కొక్క ఏజ్లో ఒక్కొక్కరు వస్తుంటారు తల్లి ఉంటుంది ఇప్పుడు దాంట్లో అందరు బాగానే ఉన్నారు సార్ అయితే నేను కౌంట్ చెప్తూ ఉంటాను కౌంట్లో మీరు చెప్తాను మోస్ట్లీ ధ్రువ హీరో ఎవరు రామ్ చరణ్ ఒకటి అలా వైకుంఠపురం హీరో అర్జున్ ఒకటి వాళ్ళ మూవీస్ ఎక్కువ పోక్రి లాంటి పోక్రి లాంటి మూవీని చూసినప్పుడు మహేష్ బాబు అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో సో మీకు కార్స్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం అని తెలిసింది నిజమేనా సార్ అవును ఎక్కువ ఏ కార్ ఇష్టపడతారు మీరు ఏది కొనిస్తే తీసుకుంటారు ఇది బాగుంది సార్ కాకపోతే రివర్స్ అయితే బాగుంటుంది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో ఇప్పుడు నా దగ్గరికి ఇంకా రాని వెహికల్ అంటూ అనుకుంటే ఒక ట్వెల్స్ రైస్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను ఒకటి ల్యాంబర్గిని కొనాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ రెండు కొనాలి అనేది ఒక ఆలోచన మిగతా వెహికల్స్ అన్ని దాదాపు కొని వాడి వదిలేసాను అన్ని వాడి సార్ వదిలేసాను కూడా సెల్ఫ్ డ్రైవ్ మీరే చేస్తారా సార్ బైక్ కట్ అని వెళ్ళేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఓపికెళ్ళేది ఇప్పుడు ఓపికెళ్ళేది ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు నేనే డ్రైవ్ చేసాను ఎన్ని వందల కిలోమీటర్లు అయినా డ్రైవ్ చేసాను సింగిల్ సింగిల్గా ఉండేవాడిని ఇప్పుడు ఇంకా డ్రైవర్తో కంపల్సరీగా పిఎస్ ఫోర్స్ కంపల్సరీ ఇప్పుడు పిఏలు ఇతర ఉంటారు కాబట్టి చేయలేదు బట్ చేస్తాను అప్పుడప్పుడు ఇప్పుడు ఒక్కసారైనా చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా జరుగుతుంది మీకు అలా ఏమన్నా జరిగాయా జనరల్గా యాక్సిడెంట్ అంటూ ఏం చేయలేదు నేనైతే చేయలేదు నా నేను ట్రావెల్ చేస్తున్న సందర్భంలో కూడా యాక్సిడెంట్ ఎప్పుడు జరగలేదు ఓకే మామూలుగా రోడ్ల మీద ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా యాక్సిడెంట్ జరిగితే మాత్రం ఆగి కంపల్సరీ అటెండ్ అవుతాను వాళ్ళు ఎవరైనా అటెండ్ అవుతాను నాతో తోచినంత సాయం చేయడమా హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడమా ఇంకేమైనా సాయం చేస్తుంటే కంపల్సరీ అయితే అటెండ్ అవుతాను అంటే చాలామంది ఏంటంటే రోడ్ మీద యాక్సిడెంట్ అయిపోయి ఉంటే ముట్టుకుంటామా కోర్టు కేసు పోలీసు వాళ్ళు అని భయపడుతూ ఉంటారు బట్ నేను అట్లా కాకుండా ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఎవరైనా రోడ్ మీద పడి ఉన్నారంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా నాకు ఆరు ఆపుతాను నాకు చేతనైన సాయం చేసి వాళ్ళని పంపించేసి పోతాను అంటే వాళ్ళని హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేసేంత వరకు మీరు ఉంటారు ఉంటాను పొలిటీషియన్ అయిన తర్వాత కూడా లేదు లేదు మొదటి నుంచి కూడా నేను బీయింగ్ ఏ ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫియర్ విత్ పోలీస్ ఆర్ ఎనీబడి సో చట్టం తెలిసిన వ్యక్తిని కాబట్టి రోడ్ మీద ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయితే కూడా ఆపి వాళ్ళకి కావాల్సిన సాయం చేసి వెళ్ళేవాడిని ఇప్పుడు ప్రజాప్రతినిధి అయిన తర్వాత బాధ్యత పెరిగింది మా నియోజకవర్గంలో ఎక్కడైనా ఏ సందర్భంలో లేదా నేను కాన్స్టిట్యున్సీకి వెళ్తున్న సందర్భంలో ఎక్కడైనా రోడ్ మీద ఎవరైనా యాక్సిడెంట్ అయిపోయి ఉంటే కంపల్సరీ ఆగుతాను ఐ విల్ అటెండ్ ద కేస్ అండ్ ఐ గో సార్ మీరు ఇప్పుడు అడ్వకేట్ అని కూడా మాకు తెలుసు సో అడ్వకేట్ కాకముందు అసలు మీరు మీ గోల్ ఏం పెట్టుకున్నారు అసలు ఏం అవుదాం అని అనుకున్నారు ఐఏఎస్ ఐ అంటే చాలా చిన్న చిన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చాం బేసికల్గా మా అమ్మ నాన్న నా గురించి కలగనేది నా కొడుకును ఒక మంచి డాక్టర్ని చేయాలనేది మా అమ్మ నాన్న ఆలోచన ఐ ట్రైడ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ బట్ ఐ కుడ్ నాట్ సక్సీడ్ నేను కాలేకపోయినాను కాబట్టి నా కూతురు చేసినాను సో అయితే సార్ మీరు అడ్వకేట్గా చేశాను అని అంటున్నారు కాబట్టి ఎప్పుడైనా చిన్న చిన్న అబద్ధాలు ఏమైనా ఆడారా మేము ఆడము క్లయింట్లతో ఆడ తెప్పిస్తుంట విట్నెస్ని బాక్సులోకి ఎక్కిన తర్వాత మేము అడిగే ప్రశ్నల్ని తట్టుకోలేక ఏం చెప్పాలో ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం తెలియక కొన్ని కొన్నిసార్లు వాళ్ళు అబద్ధాలు ఆడుతుంటారు అది అబద్ధం అని మాకు తెలుసు ఎందుకంటే దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రశ్నకి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది చూడరు చూడకుండా చూసిన వాళ్ళని రాస్తారు పోలీసు వాళ్ళు చెప్తారు ఒక మర్డర్ జరిగింది వాళ్ళు ఆ టైంలో ఇంట్లో ఉండరు కానీ మేము ఇంట్లో ఉన్నాం వాళ్ళు వచ్చారు తలుపులు నెట్టారు మమ్మల్ని నెట్టారు ఇట్లా ఏదో అబద్ధం చెప్తూ ఉంటారు అప్పుడు ఎంతమంది వచ్చినారు అన్న దగ్గర కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది దొరికిపోతారు మాకు అబద్ధం అనే దగ్గర మాకు అబద్ధాలు ఆడాల్సిన అవసరం ఉండదు బట్ ప్రొఫెషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడుతుంటాం ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పేటప్పుడు మా క్లయింట్ మంచోడే చెప్తాం అంతే క్ల
సార్ నార్మల్గా యాజ్ అ పొలిటీషియన్ వచ్చినప్పుడు కానీ లైక్ ఒక పబ్లిక్ వచ్చిన తర్వాత ట్రోల్స్ కానీ ఇలాంటివి ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం మీరు ఎక్కువగా ఏదైనా ట్రోల్ మీ దృష్టికి వచ్చిందా చూసినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు నేను ఎందుకంటే మీడియాలో ఎక్కువ కనబడుతూ ఉంటాను ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటాను చాలామందిని విమర్శిస్తుంటాను కాబట్టి నన్ను విమర్శించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా అట్ ద సేమ్ టైం ఐ హెట్ ఆల్సో ఫేస్ ద మ్యూజిక్ నా వల్ల చాలామంది చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు ప్రతి విషయాన్ని నేను వాళ్ళని అడుగుతూ ఉంటాను ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాను కాబట్టి వాళ్ళు కూడా నన్ను ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా నా నోట్లో నుంచి పొరపాటున ఒక పదం దొరలినా నేను మాట్లాడిన దాంట్లో ఏదైనా తప్పు దొరికినా నన్ను ట్రోల్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు మొన్న మధ్య లేదా నేను ప్రెస్ మీట్లో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉండేటువంటి కడెం రిజర్వాయర్ గురించి మాట్లాడుతూ కడెం అనేటువంటి రిజర్వాయర్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి వర ప్రధాయిని అని పోయి వరద ప్రధాయిని అన్నా నేను అది సో దట్ వాజ్ బీయింగ్ ట్రోల్డ్ సో నేను ఏమనుకున్నాను ఎందుకంటే అద్దం ముందు ఉంటే ఎట్లా చూసుకోవాల్సింది మొఖానికి ఎన్ని మచ్చలు ఉన్నాయి మనకి ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి చూసుకోవాల్సింది అద్దం లేకపోతే యూ డోంట్ ఫైండ్ వాట్ ఆర్ ద మిస్టేక్స్ దట్ ఆర్ విత్ యూ కాబట్టి ట్రోల్ చేసినప్పుడు ఏ ఎక్కడ పొరపాటు జరిగింది మళ్ళీ ఒకసారి ఆ పొరపాటు జరగకుండా చూసుకోవడం ఎట్లానే చూసుకుంటాను నేను పెద్ద దాన్ని సీరియస్గా ఏం తీసుకోను నెగిటివ్ కూడా తీసుకోను ఐ ట్రీట్ ఇట్ ఆస్ ట్రూ క్రిటిసిజాన్ని ఎంజాయ్ చేయాల్సిందే తప్పు జరిగితే తప్పు జరిగిందని ఒప్పుకునే ఇది ఉండాలి దిల్దారు ఉండాలి కానీ ఊకే మొహమాటు పడు పిసుకొని పిసుకొని బతుకుడు ఇట్లా ఐ డోంట్ లైక్ ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడతాను ముఖం మీదనే మాట్లాడతాను నచ్చితే నచ్చుతుంది నచ్చపోతే నచ్చలేదు ఒకటి సార్ సో ఇట్లాంటి ట్రోల్స్ మీ ఇంట్లో వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఏమండి ఇదిగోండి లేదంటే నాన్న ఇదిగో ఇలా ట్రోల్ అయింది అని చెప్పేసి మీ వాళ్ళు ఎవరైనా మీకు చెప్పిన ఏమన్నా సిచ్యువేషన్ రాజకీయాల్లో రాజకీయాల్లో తల్లి ట్రోల్ కాకుండా ఉండడం అనేది చాలా తక్కువ సో అంత టైం నేను ఇవ్వను వాళ్ళకి నేనే ముందు చెప్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళు బాధ పెట్టాడు ఎందుకని అట్లాంటి బాధకరమైన సంఘటనలు ఉంటే నేనే ముందు చెప్తా ఉంటాను ఇట్లా వస్తూ ఉంటుంది భవిష్యత్తులో లేదా ఇలా వచ్చింది పొద్దుటి నుంచి మీరు ఏం టెన్షన్ పడకండి అని చెప్పేస్తాను ముందే చెప్పేస్తాను ముందే చెప్పేస్తాను నేను కొంచెం సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటాయి కాబట్టి ముందే చూసి చెప్పేస్తాను దాని గురించి మీరు ఏం టెన్షన్ పడద్దు ఇలా ఇట్లా వస్తుంది ఈ టీవీలో ఇట్లా వస్తుంది ఆ పేపర్లో అట్లా వస్తుంది రేపు దాని గురించి పెద్ద ఆలోచించకుండా ఇవాళ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేవ్ ఇవాళకి తెలిసిపోయింది తల్లి ఈవిడ ఇంతే ఇంకా జీవితమే ఇంత అని వదిలేస్తారు అంతే ఎవరైనా చేసుకోండి అంతే అంతే కదా అంతే తల్లి సో అయితే మీ ఇంట్లో మీ మిస్సెస్ ఎవరు లేనప్పుడు ఏమని పిలుస్తారు అందరూ ఉన్నప్పుడు ఏమని పిలుస్తారు ఎప్పుడైనా బాగానే పిలుస్తుంది నా మేనే వారు తెలుతాను ఎప్పుడున్నా బాగానే పిలుస్తుంది లవ్ మ్యారేజ్ మీరు అంటే ఇంక చిన్నప్పటి నుంచి పుట్టి పెరిగినా ఒకటే దగ్గర పుట్టి పెరిగినా మేన మరదలు పుట్టగానే అంటారు కదా తల్లి తెలంగాణ పల్లెటూర్లలో మీ వావితను మీ మరదలు ఏమే పెళ్లి చేసుకుంటారు అని అట్లే అట్లే అదే దాంట్లో పెరిగాం అట్లే పెళ్లి చేసుకున్నాం అంటే కొన్ని కొంతమంది అంటారు కానీ తూనీగా తూనీగా కొన్నిసారి విడిపోవచ్చు కొన్నిసారి కలవచ్చు కదా సార్ సో మా దాంట్లో వార్నింగ్ ఏంటంటే మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళ దగ్గరనే మ్యారేజ్ మా నాన్న చెల్లెని మా మామయ్య చేసుకున్నారు మా మామయ్య చెల్లెని మా నాన్న చేసుకున్నారు అదలు బదలు అంటాం తెలంగాణ ఊర్లలో అంటే ఈ ఇంటి నుంచి అమ్మాయి ఆ ఇంటికి పోయింది ఆ ఇంటి నుంచి అమ్మాయి ఇటు వచ్చింది అన్నట్టు అంటే మా నాన్న వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ చిన్న వయసులో చనిపోవడం వల్ల మా నాన్న ఇంటికి పెద్ద అతను కాబట్టి వాళ్ళ చెల్లె పెళ్లి చేయాలన్నప్పుడు మా మామయ్యకి ఇచ్చారు మేనమామకి మేనమామ వాళ్ళ చెల్లెని మా నాన్న చేసుకున్నారు సో అది చిన్నప్పటి నుంచి మా కుటుంబాలు రెండు కూడా బాగా దగ్గర కుటుంబాలు కాబట్టి అట్లా తూనీగా తూనీగా అని తప్పించుకోవడానికి నాకు స్కోప్ రాలేదు తల్లి అంటే తప్పించుకుందాం చూసారంటే నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు మీరు అన్నారు కాబట్టి నేను అన్నాను అట్లాంటి స్కోప్ లేదు నాకు ఎందుకంటే మా ఊర్లో స్కూల్ లేదు నేను మా మామయ్య వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండి చదువుకున్నాను నా ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అప్పర్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అంతా మా మామయ్యతో ఉండి వాళ్ళ స్కూల్లోనే చదువుకోవాల్సి వచ్చింది సో ఆ బాండింగ్ అట్లే పెరుగుతూ వచ్చింది చిన్నప్పటి నుంచి దర్ వాజ్ నో స్కోప్ ఫర్ ఇట్ సో మొత్తానికైతే లవ్ మ్యారేజ్ సక్సెస్ఫుల్గా దాన్ని లవ్ అనే కంటే లవ్ కమ్ అరేంజ్ అన్నాడు లేకపోతే కలిసి పెరిగాం కాబట్టి కలిసి అట్లే ఉండాలనే ఆలోచనతో చిన్నప్పటి నుంచే మనసులో అట్లా నాటింది కాబట్టి అట్లే అనుకున్నారు సార్ ఇగో ఈ మూవీ మనలాగే ఉంది అని చెప్పి అదైతే బాలకృష్ణ మూవీ ఉంటుంది నేను ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పుడు చూసినట్టు ఉన్నది వెన్ షీ వాజ్ ఇన్స్ ఎయిత్ ఆర్ నైన్త్ లేకపోతే టెన్త్కి వచ్చింది అప్పుడు చూసినట్టు ఉన్నాం బాలకృష్ణ అది ఒక మూవీ ఉంటుంది మంగమ్మ గారి మెన్వరాలు అనుకుంటాను ఆ మూవీ ఒకసారి చూసినప్పుడు అనుకున్నాం అన్నట్టు అట్లానే ఉంది స్టోరీ అట్లానే ఉంది సో లవ్ స్టోరీ సక్సెస్ఫుల్ అయింది ఇప్పటి వరకు మీకు బాగా కోపం తెప్పించిన సిచ్యువేషన్ ఉందా
లైక్ డీజెటిల్లో ఒక మేయర్కి కాల్ చేసి అన్న ఇలా అనగా నువ్వు ఫోన్ పెట్టారా అన్న కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి అలా మీకు ఎవరైనా ఫోన్ చేసి విసికించిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ప్రతి పొలిటీషియన్కి సాయంత్రం అయిన తర్వాత ఎనిమిది తర్వాత వచ్చే కాల్స్లో చాలా ఇట్లాంటి కాల్స్ ఉంటాయి తల్లి సందర్భం లేకుండా సందర్భం లేకుండా అప్రస్తుతంగా మన నియోజకవర్గం కాని వాళ్ళు కూడా ఎవరికి ఎక్కడ ఏ ఇష్యూ ఉన్నా చేస్తూ ఉంటారు నాకు నాలాంటి వాడికి అటు వకీల్గా సలహా చేయమనో లేకపోతే అటు పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పమనో లేకపోతే ఇంకా రకరకాలు వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితాలకు సంబంధించి అన్న మా ఆవిడ వస్తే లేదు కేసు పెట్టింది ఇట్లా వంద ఇష్యూస్ని డిస్కస్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తారు దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ డే టైంలో ఇవి డిస్కస్ చేయరు వాళ్ళంతా వాళ్ళు వాళ్ళంతా రాత్రి తొమ్మిది తర్వాతనే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా పన్నెండింటి తర్వాత పన్నెండింటి దాకా భరించాల్సి ఉంటుంది మేము అట్లా కొన్నిసార్లు విసుకుంటాం అట్లా అంటారు నియోజకవర్గం వల్ల అయితే మన బాధ్యత అది మనల్ని గెలిపించినారు కాబట్టి కంపల్సరీ అటెండ్ కావాలి వాళ్ళ సమస్య తీర్చాల్సి వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద అదర్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ నిజామాబాద్కి వెళ్ళావు అక్కడికి వెళ్ళావు బోధన్కి వెళ్ళావు బైన్సాకి వెళ్ళావు ఖమ్మంకి వెళ్ళావు చేయవారు అగ్నందనంటే చేస్తాను అటెండ్ అవుతాను బట్ కొన్ని కొన్నిసార్లు బాగా టైర్డ్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చి పడుకున్న తర్వాత పన్నెండు గంటలకు ఫోన్ చేసి అన్న పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకున్నారని లేకపోతే అన్న ఇది డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో దొరికిన అని ఆ రాత్రి లేపి ఇడిపించి మరి అన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఇబ్బంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ వీఆర్ ఇన్ పబ్లిక్ లైఫ్ కాబట్టి భరించాల్సింది నా ఐ నాట్ గోన్ త్రూ డీజెటిల్లు సినిమా చూడలేదు నేను బట్ మాకు ఆ సమస్యలు అయితే ఉంటాయి అంటే అందులో మెయిన్గా ఉన్న పర్సన్ ఏంటంటే చీ ఫోన్ పెట్టే అని అంటారు ఇక్కడ ఆ అన్న చెప్పాడు పదండి అని చెప్పేసి అందులో డైలాగ్ ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో మేము మాకుండే వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉండే ఇబ్బందులు ఏంటంటే వారి వారికి ఏదైనా సమస్య వస్తే ఆ సమస్యను మనం కంపల్సరీ వినాల్సిందే అప్పుడు టైం ఎంత అయింది ఏంది ఇప్పుడు మాట్లాడవచ్చా మాట్లాడరాదా ఈ సమస్య ఫోన్లో డిస్కస్ చేయాలా చేయకూడదు ఏముండదు పబ్లిక్కి వాళ్ళకి కష్టం వచ్చింది చెప్పాలి ఎవరికి చెప్తే న్యాయం జరుగుతుంది అనుకుంటాడు ఆ నిమిషానికి ఫోన్ కొట్టేస్తాడు కొందరు ఏం చేస్తారు నలుగురు దోస్తులు కలిసి రాత్రి పూట దావా చేసుకుంటాం అన్నప్పుడు చూడు మా ఎమ్మెల్యే సభ ఇప్పుడు నేను చేస్తే ఒక రింగుకే ఫోన్ ఎత్తుతాడు ఆయన దోస్తుల ముంగట క్రెడిట్ కొట్టడానికి ఒక రాత్రి పన్నెండింటికి చేస్తాడు నేను అనుకుంటాను సరే కార్యకర్త కదా చేస్తా ఉన్నాడు ఎత్తాలని ఎత్తుతూ ఉంటాం అట్లా పనిచేసే వాళ్ళకి ఆ కష్టం ఉంటుంది పని చేయని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఎప్పుడు ఫోన్ ఎత్తారు వాళ్ళ గురించి మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అట్లా నాలాంటి వాళ్ళకైతే కొంచెం ఫోన్ తాకిడి ఇబ్బంది పెడతా ఉంటాం సార్ మీరు ఎక్కువ దేవుణ్ణి నమ్ముతారా నమ్ముతారు అంటే మీరు దీని నుంచి బయటపడాలి దేవుణ్ణి కోరుకున్నాను అమ్మాయి అది జరిగిపోయింది అనుకున్న మూమెంట్ ఇది నేను అట్లా ఆ రకంగా కష్టం వచ్చినప్పుడు గుడికి పోయి దండం పెట్టే బాపతి కాదు నేను నేను నా ఫేట్ని నమ్ముకుంటాను నేను శివుడు ఆజ్ఞలు ఏంది చీమ కూడా గర్వది అనేటువంటి ఆ నా నాలుగు అక్షరాలని ఖచ్చితంగా నమ్ముకుంటాను నేను సో ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది అని అనుకుంటే జరుగుతుంది అంతే దట్ యూ కెనాట్ చేంజ్ సో రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు దాకా ఎమ్మెల్యేకి మనకు అవకాశం లేదు ఓడిపోయినా అని బాధపడ్డాం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఆ మధ్యలో అవకాశం వచ్చింది సడన్గా గెలిచాం ఎమ్మెల్యే అయ్యాం సో యువర్ ఫేట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ అని అందుకనే చెప్తా నేను ఎవరినైనా నమ్మి గురుజీల దగ్గరికి స్వామీజీల దగ్గరికి పోతే నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది ఈ సంవత్సరం బాగుంటుంది నీకు అని చెప్తే నేను అనుకునేవాడిని సంవత్సరం మధ్యలో ఎట్లా వస్తాయి ఎలక్షన్స్ వీళ్ళు ఏంది ఇట్లా చెప్తున్నారు పోనేదో మనల్ని సంతృప్తి చేయడానికి చెప్తున్నారు అని అనుకునేవాళ్ళం కొన్నిసార్లు కొంతమంది గురువులు చెప్పిన మాట నిజమైంది అట్లా సో అట్లాంటి సందర్భాల్లో చూస్తాం బట్ కష్టం వచ్చినప్పుడు పోయి ఏడ్సి ఫలితం రావాలనుకుని కోరుకునే బదులు రోజు చేసే కార్యక్రమాలలో మనం ఎట్లున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది నా ఉద్దేశం మనం చేసే పని మనం కర్మఫలం కర్మఫలం అంతే కర్మఫలం మీరు మంచి చేస్తే మీకు మంచి వస్తుంది మీరు చెడు చేస్తే చెడు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది మీరు ఎప్పుడైనా దొంగ సంతకాలు చేశారా ఇట్ సీమ్స్ రిపోర్ట్ కార్డ్స్ లో చిన్నప్పటి నుంచి అలా మా దగ్గరకు వచ్చే క్లయింట్స్ తోటి దొంగ సంతకాలు పెట్టించుకుంటా ఉంటాం వకాలతుల మీద దాని మీద అంటే ఒక కేసులో పది మంది ముద్దాయిలు ఉంటారు ఒకరోజు ఎనిమిది మందే వస్తారు ఇంకో ఇద్దరు రారు వాళ్ళ తరఫున పిటిషన్ వేయాల్సి ఉంటుంది కోర్టులో వాళ్ళిద్దరు రాకపోతే ఎనిమిది మంది సఫర్ అయ్యేది ఉంటుంది అనుకోండి అప్పుడు ఆ పెట్టండి రూపాయి వాటి సంతకం కూడా మీరే పెట్టండి అని చెప్పి పెట్టిస్తాం కానీ మేము ఎప్పుడు పెట్టాల్సిన అవసరం రాలేదు పెట్టలేదు చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు రిపోర్ట్ కార్డులో పెట్టలేదు నేను బాగా చదువుకునేవాడు చిన్నప్పటి నుంచి కాబట్టి అవసరం రాలేదు నాకు నేను మెరిట్ స్టూడెంట్ కాబట్టి నాకు ఎప్పుడు ఇబ్బంది రాలేదు అలాంటి అన్ని మాకే వస్తాయి అట్లే లేదు సార్ మీ ఫేవరెట్ అంటే ఖాళీ టైం దొరకడం చాలా కష్టము ఒకవేళ దొరికితే ఏదైనా వెకేషన్కి వెళ్ళాలంటే ఏ ప్లేస్ చూస్ చేసుకుంటారు సో అట్లా దాదాపు రాజకీయాలకు వచ్చిన చాలా తగ్గిపోయింది తల్లి ఏదైనా ప్రశాంతంగా ఉండే ప్రాంతం లోన్లీగా ఉండేటువ
అంటే అప్పట్లో మనం మాట్లాడుకుందాం అనుకున్నప్పుడు టెక్ చూపించిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఫోన్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు అవి పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సినటువంటి ఇష్యూస్ కాదు వారికి ఉంటారు ఉంటారు జీవితంలో చాలా మంది ఉంటారు బట్ అవి పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన అంశాలు కావు చిన్నపిల్లలం కాబట్టి అప్పుడు అనుకుంటాం ఈ అమ్మాయి బాగా ఇచ్చేస్తుంది మనం పలకరిస్తే పలుకుతలేదు చూడాలి దీని సంగతి చూడాలి ఇట్లా అనుకుంటాం చాలామంది కాలేజీ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు అట్లా అనుకుంటారు బట్ కొంత మ్యాచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత సరే ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉండి మన క్లాస్మేట్స్ కనబడ్డారు అనుకోండి అయ్యో ఏమైంది రా అని అడిగాడు ఇంత ఇదైతే ఉంటుంది నాకు బాధపడతాం కొంచెం ఎవరైనా మంచి పరిస్థితులు లేకపోతే ఎట్లయినా సాయం చేయాలని అనుకుంటాం ఈ మధ్యలో మీరు చూస్తున్నారు కదా చిన్నప్పటి క్లాస్మేట్స్ అందరం మళ్ళీ కలవడాలు గెట్ టుగెదర్ స్పిరిట్ అందరం కలుసుకోవడాలు ఒకరి కష్టం ఒకరు షేర్ చేసుకోవడం కొంత బాధ్యతలు పెరిగిన తర్వాత బాధల్ని మంచుకునేటువంటి మనస్తత్వం అలవాటు పడింది చిన్నప్పుడు అనుకునేవాళ్ళం వీళ్ళు బాగా స్టైల్ కొడుతురు మనం ఇంకా వీళ్ళు ఇట్లు ఉన్నారు వాళ్ళు అట్లా ఉన్నారు వాళ్ళకి డబ్బు ఉందనే పొగరు వాడికి మోటర్ సైకిల్ సైకిల్ ఉంది కాబట్టి వాడికి అహంకారం మనకి ఏం లేదు కాబట్టి ఇట్లా ఉన్నాం ఇవన్నీ చిన్నప్పుడు ఆ ఏజ్లో ఉంటాయి తల్లి తప్పు అవి బట్ వీల్స్ అది పెద్ద పట్టించుకోలేదు మేము ఎప్పుడు అంటే ఎవరైనా కొంటే చూపుతో అన్న అప్పుడు ఎవరిదన్నా పేరు గుర్తుకొస్తుందా సార్ అంటే మిస్సెస్ పేరు కాకుండా అదే అంటే చూడడానికి ఈ అమ్మాయి ఇట్లా ఉంది భానుప్రియలా ఉంది అమ్మాయి సుహాసిని జుట్టులా ఉంది అట్లాంటి భానుప్రియలు సుహాసినులు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి డిగ్రీ దాకా మాది కో ఎడ్యుకేషన్ కాలేజ్ తల్లి భానుప్రియ పేరు పేరు లేని గుర్తుకులేదు తల్లి ఇప్పుడు నువ్వు నాకు లేని పంచాయతీ పెట్టకు సార్ మీ ఫస్ట్ వాడిన సెల్ ఫోన్ ఏది నోకియా నోకియా నెంబర్ చెప్తారా ఇప్పటికీ అదే నెంబర్ వాడుతున్నారా మొబైల్ నెంబర్ సేమ్ ఐ హావ్ నాట్ చేంజ్డ్ మొబైల్ నెంబర్ బట్ ఐ చేంజ్డ్ మొబైల్స్ అప్పుడు నోకియా వాడేవాడిని ఎక్కువగా మధ్యలోకి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం సేఫ్టీ అని ఫీచర్స్ ఉంటాయని సెక్యూరిటీ అనే ఉద్దేశంకి వచ్చిన తర్వాత ఐఫోన్ షిఫ్ట్ అయ్యాం అప్పటిదాకా నోకియా అనే వాడే చాలా మంది ఆండ్రాయిడ్ నుంచి యాపిల్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలని చాలా కొంచెం కష్టమే నేను ఎప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ వాడలేదు తల్లి వాడలేదు నోకియా నుంచి స్ట్రైట్గా ఐఫోన్కే వచ్చాను నేను నోకియానే వాడేవాళ్ళం ఇన్షియల్ డేస్లో అప్పుడు నోకియానే పెద్ద ఫోన్ అనిపించేది నోకియా తర్వాత నేను వాడడం అలవాటు పడింది రాజకీయాల్లోకి వచ్చాం అప్పటికే కొంచెం అడ్వకేట్స్ క్లయింట్స్ మంచి చెడ్డలు ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం కాన్ఫిడెన్షియల్ సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేయాల్సిన ఫోను ఊచ్ కెనాట్ బీ ట్యాప్డ్ అని అనుకున్నప్పుడు ఐఫోన్ బాగుంటుంది అని అనిపించింది ఐఫోన్లో ఐఫోన్లోకి షిఫ్ట్ అయ్యాను తల్లి సార్ మేము ఒకటి అడుగుతాం మీరు కాదనను అంటే తప్పకుండా కెన్ ఐ ఆస్క్ నా పరిధిలో ఉండి నేను ఇవ్వగలిగింది అయితే చేస్తాను సార్ మీరు మళ్ళీ రాజకీయంగా మాట్లాడుతున్నారు మా పరిధి ఎవరికైనా మీరు ప్రాంక్ కాల్ చేయాలి ఎవరికి చేస్తారు వదిన్కి కాల్ చేస్తారా డాటర్కి కాల్ చేస్తారా ఎవరికైనా కాల్ చేసి నాకు ఈ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది బి అలర్ట్ అన్ అన్నట్టుగా ఒక కాల్ ఏదన్నా భయపడతారు కదా భయపడతారు కదా మళ్ళీ తర్వాత మేము చెప్పేస్తాం ఓకే హలో హలో మంజుల గారు నమస్తే అండి నమస్తే మేము నేషనల్ స్టాప్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాము సార్ మాతో పాటు ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నారు ఓకే ఒక కాల్ చేయమంటే మీకు కాల్ చేసాము మాకు ఒక విషయం తెలియదండి మీరు చెప్పాలి చెప్పండి ఏంటి అని అంటే ఇప్పటి వరకు సార్ గురించి మాకు తెలియని విషయాలు సార్ మీతో ఎలా ఉంటారు ఇంట్లో లైక్ కోపంగా ఉంటారా బయట నుంచి వచ్చినప్పుడు విసిగిపోయి ఉంటూ ఉంటారు కదా బయట నుంచి వచ్చినప్పుడు విసుగ్గా ఉంటారు కదా నా పైన ఓకే నాతో ప్రేమగానే ఉంటారు అంటే ఎప్పుడైనా అంటే లైక్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ లో కామన్ కదండి కొట్టుకుంటూ ఉంటారు అలా ఎప్పుడైనా ఉంటే అండి చిన్న చిన్న కొట్టుకోవడం కాదు కొంచెం చిన్న చిన్న అలగడము చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటాయి అంటే అంటే ఎప్పుడైనా మీరు సార్ గురించి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ ఇంకెవరికైనా కంప్లైంట్ ఇచ్చారా బాబో ఇలా నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఈయనతో అని చెప్పి అలాంటి కంప్లైంట్స్ ఏమి ఉండేయండి ఎందుకంటే ఇష్టంతో చేసుకున్నాం కాబట్టి పెళ్లి అట్లాంటి ఏముండే కంప్లైంట్స్ ఓకే అమ్మ మీ లవ్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది సార్ ఒకటి చెప్పారు లవ్ అని కాదండి ఇద్దరు మేన వాళ్ళం కాబట్టి మేనరికం కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి అలాగే పెరిగాం ఓకే సో ఎప్పుడు మీ ఇద్దరు మిడిల్లో ఎటువంటి చిన్న క్లాసెస్ కానీ అరే నువ్వు ఆ అమ్మాయిని చూసావు నాకు తెలిసింది నాకు నిజమేనా అని చెప్పేసి అడిగిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అలాంటివి ఏం లేవండి చూసినే చెప్తారా అమ్మ అలాంటివి ఏం లేవు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంజుల గారు మాతో జాయిన్ అయినందుకు మీరు సార్ గురించి ఏదైనా ఒక్క నిజం చెప్తే బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నాను నిజం అంటే తను ఏది ఉన్నా కానీ ముక్కు సూటిగా మాట్లాడతారు నాతో అయినా బయట వాళ్ళతో అయినా అమ్మ నాన్నతో అయినా అందరితో బ్రదర్స్ తో అయినా ఓకే అదే అందరికి తెలిసిందే నా మనసులో ఒకటి పెట్టుకొని బయటకు ఒకటి అడగడం అనేది ఉండదు సో ఇంకేదన్నా అంటే ఇది అది
ఏ కర్రీ బాగా చేసేవాళ్ళండి నాన్ వెజ్ వెజిటేరియన్ ఏదైనా తను ఏం చేయాలి అనుకున్నా మంచి చేస్తాను సో మంచి చెఫ్ అయితే మంచి చెఫ్ ఏ పని అయినా ఒక చెఫ్ అని కాదు తను ఏ పని చేసినా అది పర్ఫెక్ట్ ఉండాల్సింది ఓకే థాంక్ యూ ఏం చేసినా తను రాజకీయం లాగా కాకుండా జాబ్ లాగా చేయడం ఓకే ఎంతన పర్ఫెక్ట్ మరి ఈ వీటిలో బిజీ ఉంటారు కదండి మరి టైం స్పెండ్ ఎలా చేస్తారు మీతో నాతో టైం స్పెండ్ చాలా తక్కువ అండి చేయడం అంటే ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒక వన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అలా మాట్లాడుకుంటారు అంటే నార్మల్ గా వైఫ్ కి ఆ టైం సరిపోదు కదా నాకు అదే సరిపోతుందండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి అలా అలవాటు అయిపోయింది సార్ అలా సెట్ చేశారా సార్ ఓన్లీ ఫర్ ఈ టైం నేను ఏ టైం ఏదైనా చెప్పాలనుకునేదైనా మెసేజ్ చేయి నేను ఒక వన్ అవర్ టైం ఇస్తాను వచ్చి మాట్లాడి పడుకుంటాను అని చెప్పేసి చెప్పారా అలాంటివి ఏముండే అంత గంటలు గంటలు మాట్లాడేది ఏముండే మా ఇద్దరి మధ్యలో ఆల్రెడీ చిన్నప్పటి నుంచి మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను కదా అంటారా అంతనే రైట్ థ్యాంక్ యూ మంజులా గారు ఫర్ జాయినింగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఒక్క నిమిషం అండి సర్కి ఇస్తున్నాను ఒక్కసారి మీ నోట్తో ఒకసారి ఐ లవ్ యూ అని ప్రపోజ్ చేస్తారా ఎప్పుడు అలాంటి ఏం జరగలేదు డైరెక్ట్గా మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అయిపోయింది అని చెప్పారు మరి ఇప్పుడు ఎలా చెప్తామండి కూతురు అల్లుడు మన్మరాలు ఇప్పుడు చెప్పలేం లవ్ ఎప్పుడు లవ్ కదా అది మరి అందరి ముందు చెప్పేది కాదు లేదు లేదు మేము స్పీకర్ ఆఫ్ చేస్తాము లేదండి ప్లీజ్ మీరు సరే మీరు ప్రేమగా పిలుస్తారంట కదా అట్లీస్ట్ అది పిలవండి నేను ఆయనకి ఇస్తున్నాను చలో బుజ్జి వస్తా కూతురు మేము నలుగురు అనేదేమో మాకు చెల్లెలు లేరు సో అట్లా ఆ రకంగా ఆడపిల్లలు అంటే కొంచెం ఇష్టం దేవుడు అదృష్టం కొద్దీ నాకు అమ్మాయిని ఇచ్చిండు ఆ తర్వాత కూడా మన్మరాలు వచ్చింది కూతురు పుట్టి కూతురు పెరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో మేమంతా మధ్యతరగతిలో నుంచి ఎదుగుతూ వచ్చినాం రూపాయి రూపాయి కోసం నిమిషం నిమిషం కష్టపడుతూ వచ్చిన వాళ్ళం ఆ టైంలో ఎక్కువ టైం కూతురుతో గడపలేని పరిస్థితులు ఆర్థిక ఇబ్బందులు రకరకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ప్రాక్టీస్ ఇబ్బందులు రకరకాలుగా ఉంది ఇప్పుడు ఒక స్టేజ్కి వచ్చినాం కొంచెం అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కంటే కొంచెం మెరుగైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటున్నాం ఆ రోజు కూతురుకి చేయలేని అని ఈరోజు మనవరాలకి చేసుకొని సంతోషపడాలనే ఒక తపన అప్పుడు వైఫ్ కూడా ఎంప్లాయీ ఉండే నేను పనిచేసేవాడిని ఇద్దరం పనిచేసేవాళ్ళం ఎయిత్ మంత్లోనే తీసుకెళ్ళి మా అమ్మ వాళ్ళ దగ్గర ఉంచాం తనని సో తను ఆలన పాలన మళ్ళీ మేము స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత ప్రాపర్గా చేసుకోలేకపోయాం కాబట్టి ఇప్పుడు మన్మరాలని అట్లా చూసుకొని ప్రేమంతా దాచిపెట్టి మన్మరాలకి ఇస్తా ఉన్నా హ్యాపీ టు హియర్ సార్ యాక్చువల్లీ సార్ చిన్న గేమ్ సార్ ఇందులో చిట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఒక పేరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాన్ని బట్టి మేము క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం కమెడియన్ బ్రహ్మానందం బ్రహ్మానందం గారి గురించి మీ మాటల్లో సో మీకు ఎప్పుడైనా బాగా మనసు బాధ ఉన్నప్పుడు బాగా చికాగ్గా ఉన్నప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి ఆ బ్రహ్మానందంకి సంబంధించినటువంటి జోకులు ఏమైనా పెట్టుకున్నారు అనుకోండి చాలా సంతోషంగా కనబడతాయి మనసు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు టెన్ మినిట్స్లో పాత గతాన్ని మర్చిపోయి మీరు సంతోషకరమైనటువంటి మూడ్లోకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ట్రోలింగ్స్ అన్నీ కూడా ఆయన వాటితోనే ఆయన ఓడిస్తుంటే నడుస్తూ ఉంటాయి ఉదాహరణకి జూనియర్ ఎన్టీ గారితో కలిసి బ్రహ్మానందం నటించినటువంటి ఒక సినిమా చారి అని అందులో వారి పేరు ఇద్దరు ఇద్దరు వారు గురువు వీరు శిష్యుడుగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ శిష్యుడుగా బ్రహ్మానందం గారు గురువు గారు గారు పోతుంటారు అదే కొంచెం లేట్ వయసులో తను పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంటాడు బ్రహ్మానందం అది అట్లా మీరు ఏ సందర్భం తీసుకున్నా బ్రహ్మానందం ఈజ్ బ్రహ్మానందం అంతే నవ్వించడంలో తనకు తానే సాటి మనిషి బాధ నుంచి రిలాక్స్ కావాలనుకున్న రోజు బ్రహ్మానందం గారు ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ ఏదైనా ఒక మూవీ చూస్తే సెట్ చాలా గొప్ప సెట్ అయిపోతుంది టూత్ పేస్ట్ అని అడిగితే అతను ఒక టీచిపోతాడు అది పెట్టుకుంటాడు ఇది నూరుగా చాలా వస్తుంది ఏంది మన ఊర్లో ఇట్లాంటి టూత్ పేస్ట్ దొరకదా అని అడిగితే ఆ పక్కన ఉన్న అతను చెప్తాడు అది టూత్ పేస్ట్ కాదు షేవింగ్ క్రీమ్ అంటే దొరుకుతుంది అని చెప్తాడు అట్లా ఏ సందర్భంలో అయినా మీకు బాగా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉండి బాగా కళ్ళలకి వెళ్ళి నీళ్ళు వస్తుంటే అర్జెంటుగా పోయి టీవీ పెట్టుకొని బ్రహ్మానందం కామెడీ సీన్స్ రండి చూసినారు అనుకోండి యూ విల్ గెట్ సమ్ రిలాక్సేషన్ అండ్ యువర్ మూడ్ విల్ బి డై యువర్ ఫ్రెండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సూపర్ సార్ తీసి నాకు ఇవ్వండి సార్ నేను చెప్తాను హీరో చిరంజీవి ఖైదీ సినిమా గుర్తుకొస్తుంది చిరంజీవి గుర్తుకొస్తే చిరంజీవి గారి కెరియర్లో ఒక గొప్ప సినిమా మేము చిన్న ఉన్నప్పుడు స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు చిన్న సినిమా చూసాం అది ఆ నాగిని డ్యాన్స్ అనేది చిరంజీవి గారికి మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతుంది అంత పెద్ద పర్సనాలిటీ తోటి ఇప్పుడున్న డ్యాన్సర్స్ లాగా కాదు కానీ ఇట్ వాజ్ రియల్లీ మోర్ ఎమోషనల్ అండ్ పీపుల్ లవ్ దట్ మూవీ అని అనుకుంటా నేను ఖైదీ చాలా గొప్పగా ఉంది
కానీ అనుకున్నంత పేరైతే రాలేదు తనకి మిగతా హీరోయిన్స్తో పోటీ పోల్చి పోల్చి చూసినప్పుడు తనకి అంత గొప్పగా రెమ్యునరేషన్ కానీ గొప్పగా పేరు కానీ వచ్చినట్టు నేను భావించట్లేదు షీ ట్రైడ్ అర్ లెవెల్ బెస్ట్ బట్ ఐ థింక్ షీ కుడ్ నాట్ గెట్ వాట్ షీ హ్యాస్ టు గెట్ హీరో మహేష్ బాబు ఎవడు కొడితే మైండ్ దిమ్మ తిరిగి బ్లాంక్ అవుతుందో వాడే పండుగాడు ఈ సినిమా నేను ఎన్నిసార్లు చూసినా చెప్పలేను నిజంగా నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి మూవీ చాలాసార్లు చూశాను నా జీవితంలో నేను ఎక్కువ కొన్ని వందల ఒక వంద సార్లు కన్నా దగ్గరికి వచ్చి ఉంటుంది ఈ సినిమా టీవీలో ఎప్పుడు ఈ సినిమా వస్తుంటే ఆడ కూర్చుంటాను ఎవరన్నా వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తే అబ్బాయి ఎందుకు వచ్చిన రా వీడియో అనుకుంటాను అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా చూస్తాను మూవీ నేను మామూలుగా ఎన్నిసార్లు చూస్తుంటారు సార్ వచ్చి ఉంటుంది సెంచరీ దగ్గరికి వచ్చి అన్నిసార్లు చూసి ఎప్పుడు పోకిరి వస్తుంది అంటే అట్లా ఆగిపోతుంది నేను అంత అంత ఇష్టమైనటువంటి మూవీ సో మిగతా వాళ్ళగా పెద్ద బాడీ బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ అది లేకుండా మహేష్ బాబు గారు ఆ పోలీస్ పాత్రలో ఐ వాజ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ అన్నట్టు వాళ్ళు నాన్న చంపేసినప్పుడు వచ్చిన సీన్ కానీ ఇతరత్ర ఇన్సిడెంట్స్లో కానీ చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు మహేష్ బాబు గారు పోకిరీలో మహేష్ బాబు అంటే నా దృష్టిలో పోకిరీ సినిమానే గుర్తొస్తుంది అలీ గారు పొరపాటున కూడా రాజకీయాల్లోకి రాకండి అలీ గారు రావాలని ఆలోచన ఉంది మేమే చాలా కష్టపడుతున్నాం రాజకీయాల్లోకి వచ్చి మీరు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఇబ్బంది పడొద్దు మీరు సినిమాలో నాకు బాగా నచ్చిన సినిమా యమలీలనా యమగోలనా ఒక సినిమా ఉంటుంది తల్లి కోసం మీరు పడేటువంటి దాంట్లో ఈ ట్రైడ్ ఈజ్ లెవెల్ బెస్ట్ అందుకంటే మంచి సినిమా వారు చేయగలుగుతారని ఇంకా నేను అనుకోను దాంట్లో బాగా చేశారు అలీ గారు ఈ హెస్ రియల్లీ డన్ గుడ్ మై సిన్సియర్ అడ్వైస్ టు అలీ గారు ఈజ్ నాట్ టు కమింగ్ టు పాలిటిక్స్ విచ్ డస్ నాట్ సౌండ్స్ గుడ్ ఫర్ యూ అనుష్క శెట్టి అనుష్క బాగా నటించిన సినిమా ప్రభాస్తో కలిసి నటించినటువంటి మూవీ బాహుబలి బాహుబలిలో ఆమె చాలా బాగా నటించింది దేవసేనగా బాగా నటించింది బిఫోర్ మ్యారేజ్ కానీ ఆఫ్టర్ షీ వాజ్ టేకన్ ఇన్ టు కస్టడీ కానీ అనుష్క ఆ పాత్రకు నూటికి నూరు శాతం న్యాయం చేసింది చాలా మంచి అమ్మాయి మన పక్క రాష్ట్రం బెంగళూరుకు సంబంధించినటువంటి అమ్మాయి బాగా నటిస్తుంది అన్నిటికీ యాక్ట్ అవుతుంది లైక్ అటువంటి క్యారెక్టర్ తొందరగా తొందరగా అడ్జస్ట్ అవుతుంది ఏ రకమైన క్యారెక్టర్ కైనా తొందరగా అడ్జస్ట్ అయ్యేటువంటి క్యారెక్టర్ హీరో ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ గారు రాజకీయాల్లోకి రావాలనేది నా కోరిక నా కోరిక వారు వింటారో వినారో నాకు తెలియదు బట్ వారి తాతగారి పోలికలు కలిగి ఉన్నటువంటి గొప్ప నటుడు వారి తాతగారు ఎట్లయితే రాజకీయాల్లో రాణించి రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఒకటి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన ముద్ర వేసినారు అట్లే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు కూడా కొత్త తరం రాజకీయాలకి వస్తే బాగుంటుంది అనేది నా ఆకాంక్ష ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ విల్ కమ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ ఆర్ నాట్ బట్ బట్ ఈజ్ అ గుడ్ యాక్టర్ రకరకాల పాత్రల్లో గొప్పగా నటించినారు సో భవిష్యత్తులో రాజకీయాలకు రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటాను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ వయసులు దండు చేసుకుంటున్నారు టైం దండు చేసుకుంటున్నారు వారికి ఉన్నటువంటి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అంత నష్టపోస్తున్న నష్టపరుస్తున్నారు మంచిగా రాజకీయాలకి రాకుంటే ప్రశాంతంగా సినిమాల్లో నటించి ఉంటే వారి సినిమాలు అట్లా కల కాలం అట్లా బాగుపోయేటి నేను ఎక్కువసార్లు చూసి ఇష్టపడిన సినిమాలో ఇంకో సినిమా అత్తారింటికి దారేది చాలా బాగా నటించారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అందులో అందులో కూడా బ్రహ్మానందం గారు అందులో బ్రహ్మానందం గారు చాలా బాగా బ్రహ్మానందం గారు అసలు ఎందులో అయినా బ్రహ్మానందం లేకుండా సినిమా ఉండడం అనేది దాదాపు తక్కువ అయిపోయింది గత పది సంవత్సరాల నుంచి మీరు తీసుకొని చూసినట్లయితే ఏ మూవీలో అయినా బ్రహ్మానందం గారు లేకపోతే లేరు అనేటువంటి లోటు చాలా స్పష్టంగా కనబడేంత గొప్పగా మన అందరినీ ఇది చేస్తున్నారు అదేదో సినిమా ప్రభాస్ సినిమా మిర్చిలో దాంట్లో వారు బ్యాంక్ మేనేజర్గా నటించినటువంటి అది వాళ్ళ ఇంటికి వారు ఫోన్ చేయాలనుకున్న సందర్భంగా మా ఇంట్లో ఒకటే మొబైల్ ఉందిరా అని చెప్తాడు ఒక డైలాగ్ అప్పుడు కానీ సో ఈ ఇంప్రెసెస్ ఎలా అట్టి ఆయన గుర్తుకొస్తేనే నవ్వు వస్తుంది అంత అంత గొప్పగా ఎందుకంటే వారి పాత్ర పది నిమిషాలైనా కడుపు బాగా నవ్విస్తుంది ప్రేక్షకులకి తమను తాము మర్చిపోయి ఇలా చేస్తుంది మన వాటిలో చెప్పాలంటే తనను తాను మర్చిపోయి బ్రహ్మానందం చూస్తూ అట్లా మనిషి తన కష్టాన్ని మర్చిపోయి తందుకు ఉపయోగపడతారు అప్రిషియేట్ ఈజ్ యాక్షన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ లాస్ట్ ఫైనల్లీ సౌందర్య హిందుత్వానికి ఇంకా సాంప్రదాయాలకి కట్టు బొట్టుకి అమ్మాయి చీర కడితే అమ్మాయి బొట్టు పెడితే ఎలా ఉండాలి హిందుత్వం భారతదేశ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఎట్లా ఉండాలని చూస్తూ సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి కూడా తన వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోకుండా ఒక ఆడపిల్ల ఎట్లా ఉండాలి ఆ అడుగుల ఆడపడచు లేదా ఆ అడుగుల తెలుగుదనం ముట్టిపడే సో ఐ మన నా వర్డ్స్ కరెక్ట్గా ఆగిపోవచ్చు ఒక ఆడపిల్ల తెలుగింటి ఆడపిల్ల ఎట్లా ఉండాలి అని అనుకుంటే సౌందర్యం చూస్తే తెలుసు నూటికి నూరు శాతం సౌందర్యలాగానే ఉండాలని చెప్పేంత గొప్ప నటి దురదృష్టవశాత్తు మధ్యలోనే వెళ్ళిపోవడం అది మా రాజకీయాలకు వచ్చి
నూటికి నూరు శాతం పూర్తిగా మన దేశ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకి ఒక ప్రతిబింబం అంటే సౌందర్య గారు దాంట్లో ఏం అనుమాన పడాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ అలాగే ఒక ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్ మీరు ఫుడియా ఎక్కువగా ఏం తింటూ ఉంటారు నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ ఓకే మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ సో ఎక్కువ శాతం తెలుగు మూవీస్లోనే నేను ఇష్టపడేటువంటి సాంగ్స్ ఉంటాయి సింగర్ సునీత గారు పాడినటువంటి పాట చాలా సందర్భాల లోపల కూడా గుర్తుకు తెచ్చుకునేటువంటి టీనేజ్లో ఎక్కువగా టీనేజర్స్ ఎక్కువ ఇష్టపడేటువంటి ఒక సినిమా అంటే చిన్నప్పుడు ప్రేమలేఖలు రాసిన రోజుల నుంచి వచ్చి ప్రేమలేఖలు మాయమైపోతున్నటువంటి సందర్భం లోపల ఆమె పాడినటువంటి మెసేజింగ్ కూడా కాదు మెసేజింగ్లు చాట్లు ఆడియోలు వీడియోలు కాకుండా తను రాసినటువంటి ఒక పాట మీరు సడన్గా అడిగితే నాకు గుర్తుకు రావట్లేదు తను పాడిన ఒక పాట చాలా గొప్పగా నన్ను ఇంప్రెస్ చేస్తుంది ఐఎమ్ అన్ ఏబుల్ టు రీకలెక్ట్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ భారతి గారు చాలా పాడుతుంది సునీత గారు అందులో ఒక పాట నన్ను బాగా ఇంప్రెస్ చేస్తూ ఉంటుంది నేను చెప్పినాను కదా లవ్ లెటర్కి సంబంధించి విజయవాడలో ఒక ప్రోగ్రాంలో కూడా తను చెప్తుంది అట్లా చెప్పినప్పుడు అప్పుడు సునీత పాడుతుంది ఆ పాట చాలా పాత పాట నా మనసును దోచిన చోరులు మీరు ఇట్లా ఉంటుంది ఎంతటి రాకుమారులో తెలియదు కానీ నా మనసును దోచిన సో ఐమ్ నాట్ గెటింగ్ ద ఫస్ట్ లైన్స్ చాలా బాగా పాడుతుంది సునీత గారు బాగా పాడతారు సో మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ బాగుంటావు రామచరణ్ గుర్తు చేస్తే ధ్రువ గుర్తుకు వస్తుంది అల్లు అర్జున్ గుర్తు చేస్తే అలా వైకుంఠపురంలో గుర్తుకు వస్తుంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సినిమాలో ఒక్కొక్క రకంగా మన మనుషుల మీద అట్లా చెరుగని ముద్ర వేస్తారు తల్లి నేను చిన్నప్పటి నుంచి జిమ్ గ్రౌండ్ బాడీ బిల్డింగ్ ఇట్లాంటి ఇష్టపడతాను అట్లాంటప్పుడు మీరు ధ్రువ సినిమా చూసినారు అనుకుంటే రామ్ చరణ్ చాలా బాగా కనబడతాడు అట్లా ఒక్కొక్క మూవీలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా జనాలను ఇంప్రెస్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం సో దేర్ ఆల్ గుడ్ యాక్టర్స్ నవదీప్ అని ఒక ఒక నటుడు ఉంటాడు ఒక చిన్న పాత్రలోనే కానీ చాలా మనల్ని ఇంప్రెస్ చేస్తాడు ధ్రువాలోనే రామ్ చరణ్ కొన్ని ఐదుగురు ఫ్రెండ్లలో అతను చాలా కాలం తర్వాత చాలా గ్యాప్ తర్వాత ముంబై ముంబై సినిమా హీరో చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మనకు ధ్రువలో విలన్గా వస్తారు అరవింద్ స్వామి గారు సో యూ కెన్ సీ ఎ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ యంగ్ ఏజ్లో ఎట్లా ఉన్నారు అరవింద్ స్వామి గారు ధ్రువలో విలన్గా వచ్చినప్పుడు కూడా అట్లే గొప్పగా తయారై వచ్చారు సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ నాకు అట్లా శరీరం మెయింటైన్ చేయాలనే ఒక కోరిక ఉంటుంది అట్లా మనిషిని చూస్తే అట్లా ఫిజికల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిట్ ఉంటేనే కొంచెం చూడడానికి బాగా అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు ధ్రువలో యూ కెన్ సీ రామ్ చరణ్ లైక్ దట్ అల్లు అర్జున్ యూ కెన్ సీ ఇన్ బద్రీనాథ్ అట్లా కొంత అట్లా ఉంటే బాగా అనిపిస్తుంది మగ పిల్లలు అంటే అట్లా ఉండాలని కోరుకుంటాను సల్మాన్ ఖాన్ కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అట్లా కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం మన శరీరానికి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ కంటే సెల్ ఫోన్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మనుషులంతా మారిపోతూ ఉన్నారు మనుషుల శరీర ఆకృతులు మారిపోతూ ఉన్నాయి అట్లా అది బ్యాడ్ అనిపిస్తుంది అంటే మూవీస్లో బెస్ట్ పేర్ అని అంటే ఎవరు చెప్తారు ప్రభాస్ అనుష్క ప్రభాస్ అనుష్క ఓల్డ్ డేస్లో చిరంజీవి రాధిక చిరంజీవి రాధిక చిరంజీవి సుహాసిని రమ్యకృష్ణ రజనీకాంత్ నరసింహ సో వారు కూడా చాలా బాగుంటారు ఓకే బాగుంటారు వారిద్దరు కూడా వారిద్దరు కాంబినేషన్ కూడా బాగుంటుంది సో సార్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్కటి బాగా ఇష్టం ఉంటుంది అంటే లైక్ మీకు కార్స్ ఇంకేం ఇష్టం లైక్ వాచెస్ కానీ జ్యువెలరీ వాట్ ఎవర్ బాడీ బిల్డింగ్ ఇష్టం బాడీ బిల్డింగ్ ఇష్టం సార్ మరి అట్లా అనుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా అరే నేను వీళ్ళలా కావాలి అని చెప్పి ఎప్పుడైనా డైట్ స్టార్ట్ చేసి మన టైం కుదరట్లేదులే అని వదిలేసి సిచ్యువేషన్ అట్లా నేను బాడీ బిల్డర్ లాగా ఎక్స్పోజ్ కావాలని ఎప్పుడు కోరుకోలేదు బట్ ఐ కండక్టెడ్ ఆల్ ఇండియా బాడీ బిల్డింగ్ ఛాంపియన్షిప్ టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేశాను నేను గచ్చిపౌలీలో మీరు నమ్మరు అసలు వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు తినే తిండి చూస్తే మనకు భయం వేస్తుంది అంతంత చికెన్ తినేవారు అని నేను ఆలుగడ్డలు తినేవారు మిస్టర్ ఇండియా కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేశాను నేను గచ్చిపోలీ స్టేడియంలో సో అప్పుడు చూసాను నాకు ఇంట్రెస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను బాడీ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలని కొంచెం పుష్టిగా ఉండాలని కోరుకునేవాడిని అందుకనే మీకు ధ్రువాలో ఎందుకు నచ్చుతాడు అంటే అందుకనే నచ్చుతాడు రామ్ చరణ్ అక్కడ బాడీ బాగా మెయింటైన్ చేస్తాడు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడు కాబట్టి నచ్చుతూ ఉంటాడు అట్లా అంటే మనిషిని చూడగానే బాగున్నాడు అనే ఒక అపియరెన్స్ ఉండాలని కోరుకుంటాను నేను షేప్లెస్గా హోప్లెస్గా ఉండకూడదు మనుషులు కొంచెం చూస్తే ఇంప్రెసివ్గా ఉండాలనేది నా ఇంట్రెస్ట్ బెస్ట్ లీడర్ అంటే ఎవరు చెప్తారు ఇప్పుడున్నటువంటి దేశ రాజకీయాల్లో ప్రపంచ రాజకీయాల్లో మన దేశంలో బాగా ప్రజల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగినటువంటి వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ గారు నరేంద్ర మోడీ గారు ఇష్టమైన గేమ్స్ నేను షటి
रेप इंटन तरह फोर्थ पेज चवें राजकी ऐंकरी चेयरकना फोर्थ पेज मैदे कमां उ दें वील हाव द कमां ओवर द सबजेक्ट ये पेपर आना यह चावना ज्योति चावना ये तेल पेपर ले चावना यू ट्रई टू गो थ्रू द फोर्थ पेज आ चावते सगम प्रपंच अर्थम इट इज मई सिंसियर अडवैज टू आल मई फ्रेंड्स अम्म वालम वाले इना वेल दें चूज नैन शात पुटी अम्मी इंटरना चवंत अब जी करी नगर जिले मुस्ताबाद मंडल बंदनकल विलेज जी सो दगर अदृष्टे मूर वालूर अम्मूर अंत नाट ईवन ट्वेंटी किमीटर्स इपून ना कांस्टी दाटते ईद कि दूरमे उद्देश्य कुटा लेकिन पैना इन तात अम्म चल तरह मेल मनि को दर उ नल्बर मूल मेन मूल ओर से सैटल का उद्योग रीति इतर इतर कारण अ फैमिल अंत इन चैमिल अनाई मेमिदर मिदर विड़पि अट्ला वाले उड़े पैस्थिंद काबटे आत रोज उठीन संस्कृति सांप्रदाय को दूरम बट मन अदृष्ट करोना मल्ल मन अंदर इंटनि ऐसोलेटेड फैमिल उड़ा जॉइंट फैमिल उड़ाने वेप नड़पच्ची ये जरना मन मन के अंटर कदा पेरगुट विरगुट के आई अंदर नैन मेड़िदर बहुनापो रूम रूमल दूसरी स्थित नीचे मल्ल पे अम्म ना तो कल पलटूर को पावाले पलटूर गोपदे अने स्थित की मनुष्य ने ड्रैव करोना की नैन अभिनंदन मनुष्य मध्य विवल ने करोना एवं जीत मी ड्यूटी मेद ड्यूटी सार दिन पोदन एवं बिजी वाले पिल वे पैस्थित नीचे एपड़ेमो अयो ने ना भार्य ना कुटमें आलोचिपजे करोना रक मनुष्य की कोई विवल ने करोना को बैड सिचुवेस मंच जी करोना वाले मन जीत में जगह प्रति संघटन मन कोई ने अट्ला करोना प्रपंचा कोई विवल ने मानवता संबंधा ने दिन वाल मल्ल मन अरे चुनाव ऊर एट अट्ला संघटन वलगम लाट सिंट वीट की राक मुझे नार्मल ऐ मैं नड़क वेल्लिपूं कार बैक्स मेद्लिपूं ऐस ए पोलीटन वर्वा यह रोजना बंमीदा इपड़को मोन मोटर सैकिल र्यी र्यी का पर्सनल नाट अडवैजबल सो अभी क्षेत्र नाट अडवैजबल पोलिटल लीडर्स एवर की अडवैजबल मिस्तारा रईट सी नौ ऐम मोर दिफ्टी ई क्रॉस इट फिफ्टी इप्ड ना बैक रईडने शोक चुनाव बैक अम्म ना दर डबू ले नड़पया इप्ड को स्थित वाँम बट दिश नाट दुकान ने एज जरगा आज जो बहुत अट्ला इप्ड ने रायल एनफील को बुलेट वेसको तिगता है चूडा बहुत अट्ला सो मन सैजु मन पर्सनल मन एज मन पनी बटी मन वन वाहन मन उड़े अलवा बहुत स्ट्रगुल फर् एग्जिस्टे अंटर अभी एक् पे अड़ा रोम लगे रोमन ला उ ऐंकरी इटे उ इंको दर पे इंको रक उ अट्ला बी लगे रोम रोम लगे रोमन उड़े आ पे दाँ अडस्ट उ अरे बासार अच्छुक अंत ये वृत्तना दट मई सिंसियर अडवैज टू आल मई कोलीग्स फ्रेंड्स ऐ केम फ्रम दट सैड ओनली जर्नलीजी अदे एक् आ पे अंत मेरे पानी न्याय से थैंक यू सो मच सर इतना बिजी स्कड्यूल्लू टाइम इच्छा पर्सनल क्वेश्चन अड़गन दैंक यू थैंक यू सो मच अलर्ट सर थैंक फर् कमिंग टू अर् स्टूडियो यह वीडियो नचते लाइक चयी पद मे षेर चयी अलागे कामेंट रूप में मी अभिप्राय पंचको नेशनल स्टाफ ग्रूप आफ् चानेल सब्सक्रैब्नाट जातीयवाद जर्नलिजा प्रोत्साहे वीडियो कई क्ली मर्चिप